വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമുരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാലിൽ പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമുരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം ജീവിതമാകും തോണിയത് രക്ഷകനാമെ യേശുവിനെ ജീവിതമാകും തോണിയത് രക്ഷകനാമെ യേശുവിനെ കൂട്ടിനിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ കൂട്ടിനിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമുരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമുരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം ഈശ്വശികായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നാം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആരുടെയൊക്കെ ഫാൻസാണ് പലപ്പോഴും അത് സിനിമാകാരന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും ദുൽഖൽ സർമാൻ നിവിൻ പോളി അതൊക്കെ വിടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സൂര്യ വിജയ് ഇവരൊക്കെ മതി മഷെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കമലഹാസനും രജനീകാന്തും മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ഹീറോസ് എന്നാൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകട്ടെ എം ജി ആർ അതുപോലെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ജയൻ സത്യൻ നസീർ ഇവരൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ ഹരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആരാധിക്കാനും കാരണം തീർച്ചയായും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നാം എന്തായി തീരണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അബ്രപാളിയിൽ മനോഹരമായി അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നുക സ്വാഭാവികം മാത്രം എന്നാൽ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ആ കാലത്തെ യുവ യുവജനതയുടെ ഏറ്റവും ഹരം എന്നറിയാമോ പലപ്പോഴും അത് മഹാന്മാരാണ് എന്തിനെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ തലമുറയും സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള മനുഷ്യകുലത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും ശക്തരായ നേതാക്കന്മാർ ആരായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ലോക പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരായ എബ്രാഹിം മസ്ലവും മിറ്റർ മേയറും ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ആരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി അവരതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടു കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയാമോ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ബദ്ലഹമിൽ ജനിച്ച് വെറും ഒരു കുരിശിൽ മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെന്നേറ്റ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ബൈബിളിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ബൈബിളിൽ എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക സുവിശേഷങ്ങളിലെ യേശു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പ്രബോധനം ദൗത്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ലോക ഗുരു ലോക രക്ഷകൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യൻ ഈ നാല് ബോധ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പ്രബോധനം ദൗത്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ യേശു ലോകരക്ഷകൻ ലോകഗുരു പൂർണ്ണമായും ദൈവം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പ്രധാനമായും യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റവാക്കി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത ഏതൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ എന്നിവ ഇവയുടെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമായ വിശ്വസ്തത എന്ന് രൂപപ്പെടുക്കാം ഈ വിശ്വസ്തതയിലൂടെ മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠത്തിൽ അവതരിപ്പിക്
ഏതൊക്കെ എന്നറിയാമോ ഒന്ന് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ യേശു സമഗ്ര വിമോചകൻ യേശു സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് സ്നേഹം എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ പാറപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു ദരിദ്രരെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു അതുപോലെ തന്നെ നന്മ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം തിന്മയെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്ന യേശു ക്ഷമ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം ക്ഷമാശീലനായ യേശു കരുണ ദയ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം കരുണാമയനായ ഈശോ സൗമ്യത എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലം ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമായ ഈശോ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമായ വിശ്വസ്തത എന്ന പുണ്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഗുണമായ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന വിഷയം നമുക്കെടുക്കാം ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവതരിച്ചാൽ യേശുവിനേക്കാൾ മനോഹരമായി പരിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവപുത്രത്വമാണ് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോറ നദിയിൽ വെച്ച് പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന് പറയുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താബോർ മണിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പിതാവായ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനെ ശ്രമിക്കുവിൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രിയപുത്രനായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് യേശു സമൃദ്ധക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് യോഗാനന്ദിന്റെ സുശേഷം നാലാം മതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താൻ പിതാവായ ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ടവനാണെന്നും അവന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ് തന്റെ ഭക്ഷണം എന്നാണ് സമ്മറിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പിതാവുമായി ഒരു വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളും ദൈവമക്കളല്ലേ നമുക്കും വേണ്ടേ ദൈവത്തോട് ഒരു വിശ്വസ്തത യേശു അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണിക്കുന്നു യേശു ദൈവപുത്രൻ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തൂടെ ഇനി നമുക്ക് യേശു സമഗ്ര വിമോചകൻ എന്ന് പഠിക്കാം യേശുവിന് ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സമഗ്ര വിമോചനമായിരുന്നു ആ ദൗത്യത്തോട് യേശു തൻ്റെ വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ നസറത്തിൽ യേശു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ സിനിമകളിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ വചനം വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെട്ടു യേശുയാരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് നൽകപ്പെട്ടത് യേശു വചനം തുറന്ന് വായിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം യേശു പറഞ്ഞു ഈ വചനങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അതായത് യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്നും യേശുവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം യേശു സമഗ്ര വിമോചനാണ് ഈ സമഗ്ര വിമോചനം എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിമോചനം ഏതൊക്കെ തലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ തലം രണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ തലം മൂന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ തലം ശരീരത്തിനുള്ള ക്ഷതമാണ് രോഗം മനസ്സിനേറ്റ ക്ഷതമാണ് മാനസിക രോഗം ആത്മാവിൻ്റെ ക്ഷതം എന്താണ് അത് പാപം അപ്പോൾ യേശു സമഗ്ര വിമോചനമാകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായും മോചിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യേശു നൽകുന്നത് ഈ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സുഖപ്പെടുത്തും തീർച്ചയായും അല്ലേ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ സമഗ്ര വിമോചനം നേടിയതെന്നറിയാമോ യേശു ഇത് ഒറ്റ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കുരിശിൻ്റെ മാർഗം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു കുരിശിൽ ബലിയായി തന്നുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ബോഷത്വവും യഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയുമായ ആ കുരിശിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ യേശു എല്ലാവർക്കും സമഗ്ര വിമോചനം നൽകുകയാണ് അതായത് യേശു നൽകുന്ന സമഗ്ര വിമോചനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ അതെ യേശു നൽകുന്ന മോചനം ഒന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ രണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതാണ് ഈ സമഗ്ര വിമോചനം യേശു ഈ മോചനം നൽകിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് കുരിശിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സഹനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് യേശു ഈ മോചനം നൽകിയത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവശേഷതയിൽ ഒന്ന് യേശു
ശുങ്കക്കാരും പാപികളുമായ ഒരു വർഗം നിയമജ്ഞരും ഫരിസരുമായ വലിയൊരു മേൽത്തട്ട് ഇവരെല്ലാം വിശുദ്ധരെന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാവം പല കാര്യങ്ങളും അവർ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അതായത് കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ പാപികമായ ഒരു വർഗത്തെ ചുങ്കക്കാരായ വ്യക്തികളെ എല്ലാം നികൃഷ്ടമായ കണ്ണൂടെ കാണുന്നവരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം നമ്മളും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ചീത്ത കുട്ടികളാണ് അവർ അവർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി നിർത്തും നല്ല കുട്ടികളുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു ഒരു വ്യക്തിയിലെ പാപത്തെ കണ്ട് ആ പാപത്തെ മാറ്റി നിർത്തി പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലേ സക്കേവൂസ് യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി യേശു അത് കണ്ട് അവനെ വിളിച്ച് താഴെറക്കി അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഈ ജനം മുഴുവൻ ഇവനറിഞ്ഞുകൂടെ അയാൾ ഒരു ചുങ്കക്കാരനാണെന്നുള്ള കാര്യം അയാൾ ഒരു പാപിയാണെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യേശു അവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവനിൽ മാനസാന്തരം സംഭവിക്കും അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവനെ നന്മയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യേശു ഒരു ശിക്ഷണയാണ് മത്തായി മത്തായി ഒരു ചുങ്ങക്കാരനാണ് ചുങ്ങക്കാരനായി ലേവി എന്നാണ് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ചുങ്ങം പിരിക്കുന്ന ലേവിയെ യേശു വിളിക്കുകയും അവനെ തന്നെ ശിക്ഷനാകുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് ചുങ്കക്കാരനായ ലേവിയുടെ വീട്ടിൽ യേശു ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ജനം മുഴുവൻ പറയുകയാണ് ഒരു പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുഴുവൻ ചുങ്കക്കാരാണ് അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനില്ല പാപികളെ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പാപികളുമായി വളരെ സ്നേഹവലയം തീർക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ കടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം യേശുവിന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ജനം യേശുവിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് യേശു അവരുടെ ഉള്ളിലെ പാപത്തെ അവർക്ക് വെളിവാക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പാപമില്ലാത്തവർ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപിനിക്ക് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഷിമിയോൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും കണ്ണീര് കൊണ്ട് കാല് കഴിയുന്ന രംഗമുണ്ട് അവിടെ ഷിമിയോൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനൊരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പാപിനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ യേശു എന്താ പറയുന്നത് ഷിമിയോനെ പാപിയുടെ പാപിനിയായ സ്ത്രീയുടെ പാപം മോചിച്ചുകൊണ്ട് പാപിനിയായ സ്ത്രീയെയല്ല പാപത്തെയാണ് വെറുക്കേണ്ടതെന്ന് ഷിമിയോനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് ചീത്ത കൂട്ടുകാരോടെല്ലാം അവർ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഇനി മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നൽകുന്ന യേശു എന്താണ് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നൽകുന്ന യേശു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരിക്കലും പിലാത്തോസിൻ്റെ അരമയിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനാണ് സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ഉടനെ പിലാത്തോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് സത്യം പിന്നീട് പിലാത്തോസ് യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുഖം മാറ്റി എന്താ കാരണം സത്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സത്യമെന്ന് കാരണം യേശു പറഞ്ഞ എന്താ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു യേശുവാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും ആ സത്യം ഏതാണ് ആ സത്യം യേശു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും കുറിച്ചു കൂടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് യേശുവിനെ മരണത്തിന് ശേഷം കല്ലറക്കകത്താക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാം ദിവസം സത്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് പ്രധാനമായും യേശുവിൻ്റെ നാല് സവിശേഷതകളാണ് ഒന്ന്
ഈശോ മിശിഹായിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ആമേ കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അധ്യാപകൻ തന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ടീച്ചർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എല്ലാ കുട്ടികളും ഭംഗിയായി ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാം പാഠത്തിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്താലോ ആരാണ് പറയുന്നത് യാഷ്വിൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസവിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസവിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനീന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അജ്ഞേയവാദം യുക്തിവാദം ഭൗതികവാദം ഹ്യൂമനിസം കമ്മ്യൂണിസം വഴിവിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലോകത്തെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണുള്ളത് കുട്ടികളെ അതെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദം പോലെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും മാർക്സിസം പോലെയുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെയും സഭ എതിർക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടി പട്ടം പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞാറ്റ കിളി പട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നത് കിളി പട്ടത്തിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്കും എന്നെപ്പോലെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ പട്ടം വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു എനിക്കും നിന്നെപ്പോലെ സ്വതന്ത്രമായി പറക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചരട് നീ കാണുന്നില്ലേ നിനക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ കിളി പറഞ്ഞു ഇത്രയും കൊച്ചു കിളിയായ എനിക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും പട്ടം പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ കൊക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചരടൊന്ന് മുറിച്ചു തന്നാലോ കിളി സമ്മതിച്ചു കിളി കൊക്കുകൊണ്ട് കയർ മുറിച്ചു കൊടുത്തു കൂട്ടുകാരെ പട്ടത്തിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക ഉയർന്ന് പറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പട്ടം അതാ തലയും കുത്തി താഴെ വീണിരിക്കുന്നു ഈ കഥയിലെ പട്ടമായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ആ ചരടിൻ്റെ അറ്റം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വാത്സല്യമേറിയ മാതാപിതാക്കളും ഗുരുഭൂതരുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവർ നിങ്ങളെ ശാസിക്കുമ്പോഴും ശിക്ഷണം നൽകുമ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരുത്തുമ്പോഴും മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ലേ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് വാത്സല്യമേറിയ മാതാപിതാക്കളെയും സ്നേഹമുള്ള ഗുരുഭൂതരെയും സ്നേഹിച്ചും അനുസരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാം മൂന്നാം പാഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെലിൻ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മകഥയുമായിട്ടാണ് പാഠം ആരംഭിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏക മകളായിരുന്നു സെലിൻ പഠനത്തിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സെലിൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ മിടുമിടുക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ സെലിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളില്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ അവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും പഠന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സെലിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറാക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഒത്തുചേരലിൽ സെലിൻ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മാതാപിതാക്കളാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി എന്താണ് തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ അവർ വളരെയധികം വേദനിച്ചു ലോകാവസാനം അകലെയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ മകളെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ വളരെയധികം ദുഃഖിതരായി കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചുറ്റും അബദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വളരെയധികം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ 
ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇന്നിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനം അവയുടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിപ്ലവത്തോടെയാണ് പെന്തകുസ്ത സമൂഹങ്ങൾ രൂപമെടുത്തത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിപ്ലവത്തോടുകൂടെ സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പും പിളർപ്പുമുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കാൽവനിസം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് റാഡിക്കലിസം മെത്തഡിസ്റ്റ് റിവൈവലിസം എന്നീ പേരുകളിൽ വിവിധ പെന്തകുസ്തൽ സമൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുവാനിടയായത് ആദ്യം യൂറോപ്പിലും പിന്നീട് അമേരിക്കയിലും അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാനായി തുടങ്ങി മെത്തഡിസ്റ്റ് റിവൈവലിസത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് ടി ബി ഭാരറ്റായിരുന്നു പാസ്റ്റർമാരുടെയും സുവിശേഷ വേലകരുടെയും പ്രവർത്തനം മൂലം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക റഷ്യ സ്വീഡൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അതാ എനൈൻ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നു മറുഭാഷ പ്രാർത്ഥന ശരിയാണ് മറുഭാഷ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനവുമാണ് പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദിമസഭയുടെ ലാളിത്യത്തിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും ക്രൈസ്തവരെ നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് തങ്ങളെന്ന അവകാശവാദം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നു കൂടാതെ അപ്പസ്തോലിക സഭയാണ് തങ്ങളുടെ മാതൃകയെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആ വാദമൊരിക്കലും ശരിയല്ല ആദിമ സഭയുടെ തനിമ നമുക്ക് എവിടെയാണ് മക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൂട്ടായ്മ അപ്പം മുറിക്കൽ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നു സ്ലീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരുമായുള്ള ഐക്യത്തിലും അവരുടെ പ്രബോധനത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്തയിലും അവർ നടത്തപ്പെട്ട അപ്പമുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും അതായത് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടായിരുന്നു ആദിമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചിരുന്നത് ഈ ആദിമസഭയുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള ഈ തനിമ നമുക്ക് പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുവാനായി സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് സഭയുടെ സ്ലൈഗിക അധികാരത്തോടും ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടുമുള്ള വിദ്വേഷമാണ് അവരുടെ പൊതു സ്വഭാവമായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനി കേരളത്തിൽ പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപമെടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അതാ ആഷിക്ക് പറയുന്നു അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഒരു പേരും കൂടെയുണ്ട് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് കേരളത്തിലെ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് മറ്റ് ചെറിയ സമൂഹങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഈശോയെ അറിയാത്തവരുടെ ഇടയിലല്ല അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെയും ഇതര മതസ്ഥരുടെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള ബന്ധപ്പാടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ക്രൈസ്തവർ വിഗ്രഹാരാധകരാണെന്നും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്നും പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരായ പാസ്റ്റർമാർ അണികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിവേഗം വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ ആദ്യമായി വചനാധിഷ്ഠിതമായ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ രണ്ടാമതായി വിശ്വസ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ 
മൂന്നാമതായി അവർ നൽകിയിരുന്ന രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾ നാലാമതായി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്നവർക്ക് അവർ നൽകിയിരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ അഞ്ചാമതായി വിദേശ സന്ദർശന സാധ്യതകൾ ആറാമതായി മലയാളി പ്രവാസികളുടെ ഇടയിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴാമതായി സഭയുടെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഘടനയോടുള്ള അവരുടെ വിദ്വേഷം എട്ടാമതും അവസാനവുമായി അജബാലന രംഗത്ത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്നപ്പോൾ പെന്തകുസ്തൽ സമൂഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിവേഗം വളർന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കി ഈയിടെ ഉയർന്നു വന്ന ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അതാ അവിടെ ടെസ പറയുന്നു എംബറർ ഇമ്മാനുവൽ ഇനിയുമുണ്ട് സ്വർഗീയ വിരുന്ന് സഭ കവനൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവയെല്ലാം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പെന്തകൊസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചാലോ പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും മെത്തഡിസ്റ്റ് റിവൈവലിസത്തിൻ്റെ നേതാവ് ടി ബി ബാരറ്റ്സ് ആദിമ സഭയുടെ ജീവിതശൈലിയും പെന്തകുസ്തൽ ജീവിതശൈലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് കേരളത്തിൽ പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് അവസാനമായി ഈയിടെ ഉയർന്നു വന്ന പെന്തകുസ്തൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മൂല്യമാണ് ആർജിച്ചെടുത്തത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാകുക അതെ കുട്ടികളെ എന്ത് പ്രതിബന്ധമുണ്ടായാലും നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് മാതാവിനോട് ഒരു മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം മാതാവിൻ ചാരേ ചൊല്ലുന്ന ജപമാല വഴിയായി കൈയിലിരിക്കുന്നോരുണ്ണീശോയുടെ ചാരേ ഞാനുമിരിക്കും എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടേയമ്മ എനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടേയമ്മ എനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ടീച്ചർ നൽകട്ടെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ബൈബിൾ തുറന്ന് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിച്ച് ആദിമ സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിതശൈലി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമല്ലോ പെന്തകുസ്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങളേവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമൊരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമൊരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദര നിമിഷം ജീവിതമാകും തോണിയത് രക്ഷകനാമം യേശുവിനെ ജീവിതമാകും തോണിയത് രക്ഷകനാമം യേശുവിനെ കൂട്ടിനിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ കൂട്ടിനിരുത്താം യാത്രകൾ ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തിനാഴം തേടി ഹൃദയമൊരുക്കി വരുന്നേ പ്രഭയാലാളി പടരും ദീപം ചൊരിയും സുന്ദരം